ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்ல பார்க்க போறது ஒரு ட்ரெடிஷனலான பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ரெசிபி கல்யாண வீட்டு வத்த குழம்பு கல்யாண வீட்டு வத்த குழம்பு மேல எல்லாருக்குமே ஒரு அலாதி பிரியம் இருக்கத்தான் செய்யும் கல்யாண வீட்டில் அந்த சமையல் செய்கிறவங்க வத்த குழம்பு மேலே நல்லா எண்ணெயை மிதக்க விட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த கலரும் டெக்ஸ்சருமே வத்த குழம்ப நம்ம சாப்பிட சொல்லி வத்த குழம்பே நம்மளை இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டேஸ்டியான நல்ல டெக்ஸ்சரோட வத்த குழம்ப எப்படி வீட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி செய்யலான்றத நாம் இன்றைக்கி நம்முடைய வீடியோவில் பார்க்கலாம் வத்த குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான் இன்றைக்கி வத்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சுண்டக்காய் வத்தலும் எடுத்துக்கலாம் மணத்தக்காளி வத்தல் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நான் இன்னைக்கு எட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்திருக்கேன் வெயிட் கணக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு வத்தல் எடுத்திருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் வத்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குறதே சின்ன வெங்காயம்ன்றத நம்மள பலர் மறந்துட்டோம் வீட்டில் வத்த குழம்பு வைக்கும்போது சின்ன வெங்காயம் முறிக்க கஷ்டப்பட்டு சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் கல்யாண வீட்டு ஸ்டைலில் நல்லா அந்த மனத்தோட வத்த குழம்பு வீட்டில் செய்கிறப்பவும் வரணும்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு சுத்தம் பண்ணி ஒவ்வொரு வெங்காயத்தையுமே நாளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் பூண்டை தோல் உரிச்சு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் வரைக்கும் இருக்குது கருவேப்பிலை ரெண்டு ஆறுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வத்த குழம்பு திக்காக இருக்கணுன்றனால நான் இன்னைக்கு வீட்லேயே செஞ்சுருக்க குழம்பு பொடி ஏழு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த குழம்பு பொடியில் தனியா மிளகாய் உளுந்து அரிசி மஞ்சள் வெந்தயம் இந்த ஆறு பொருள் சேர்த்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் வத்த குழம்பு தானாகவே கெட்டியாகவே வந்துடும் சிலர் தனியாகவும் மிளகாய் மட்டுமே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ நம்ம குழம்பு கரைக்கிறப்போ வத்த குழம்பு திக்காக வராதுன்றனால அரிசி மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி இந்த வத்த குழம்புல ஆட் பண்ணிப்பாங்க அது நல்லா திக்காகிறதுக்காக நம்ம சேர்க்கறது நான் ஏற்கனவே குழம்பு பொடி அரைக்கும் போதே அரிசியும் உளுந்தும் சேர்த்துட்டனால குழம்பு நல்லா கெட்டியாக வரும்ன்றனால அரிசி மாவை நான் இன்னைக்கு சேர்க்க போகிறது கிடையாது தனியாகவும் மிளகாயும் தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கவங்க கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி மாவை தண்ணியில் கரைச்சி குழம்பு சேர்க்குறப்போ சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் கல் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் வத்த குழம்பு திக்காக இருக்குன்றனால உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும் அதனால் உப்பை ஜாக்கிரதையாக சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வத்தல் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா மணத்தக்காளி வத்தலாக இருந்தாலும் சரி சுண்டக்காய் வத்தலாக இருக்கும் போதும் சரி காய வைக்கும் போதே அதுலேயும் உப்பு சேர்த்து தான் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருப்பாங்கன்றனால வத்தல்லையும் உப்பு இருக்குன்றனால உப்பு முதல்ல கம்மியாக சேர்த்துட்டு உப்பு பத்தாத பட்சத்தில் நீங்கள் கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஏழு டீஸ்பூன் வத்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட தேவைப்படும்ன்றனால நான் இன்னைக்கு ஏழு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி வத்த குழம்புக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே நல்லெண்ணெயின்றனால நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் வத்த குழம்ப நல்லெண்ணெயில் வச்சு பழகிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லெண்ணெய் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பழைய புளியாக இருந்தால் இந்த நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கே சரியாக வந்துடும் புது புளியாக இருந்தால் அதில் புளிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதோட இனிப்புத்தன்மையும் கொஞ்சம் இருக்குன்றனால புது புளி எடுக்கும் பட்சத்தில் கொஞ்சம் கூடுதல் அளவு எடுத்துக்கோங்க பழைய புளியில் கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை ஜாஸ்தி இருக்குன்றனால நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் புளியை ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா புளியை கரைச்சிட்டு புளியை மட்டும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு புளி தண்ணியாக இந்த வத்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே புளி பேஸ்ட்டு வீட்டுக்காக செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கனால அந்த புளி பேஸ்ட்டை தான் நான் இன்றைக்கி இந்த குழம்பில் யூஸ் பண்ண போகிறேன்றனால இந்த புளியை தண்ணியை வச்சு ஊற வைக்க போகிறது கிடையாது இப்போ நாம் கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஃப்ளேமை ஆன் பண்ணிக்கலாம் கடாய் சூடானதும் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க நல்லெண்ணெயை இப்போது சேர்த்துடலாம் என்ன நல்லா சூடானதும் நாம் ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்த்துட்டே வந்துடலாம் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் எந்த ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஸ்பூனில் எந்த அளவு எடுத்துக்கணும் அல்லது வெயிட் எந்த அளவு எடுத்துக்கணும் புளி எப்படி கரைச்சிக்கணும் எந்த மாதிரியான பாத்திரம் செலக்ட் பண்ணணும் உப்பு எந்த அளவுக்கு எப்போ சேர்த்துக்கணும் இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமுமே டீட்டெயில்டாக சொல்கிறப்போ பிகினர்ஸும் ஒரு ரெசிப்பியை கான்ஃபிடென்ட்டாக செய்வாங்க அதனால் நான்
சின்ன வெங்காயத்தை ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப வறுபடணுன்ற அவசியம் கிடையாது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறினா போதும் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு நாம் இப்போ மணத்தக்காளி வத்தலை சேர்த்துடலாம் மணத்தக்காளி வத்தலை வெங்காயம் பூண்டு இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கருவேப்பிலையையும் சேர்த்துடலாம் ஃப்ளேமை சிம் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையிலேயே சேர்த்து இப்போது சிம் ஃப்ளேம்லேயே இந்த மணத்தக்காளி வத்தல் நல்லா வதங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் சிம் ஃப்ளேமில் நாம் இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வத்தல் நல்லா வதங்குற சமயத்தில் குழம்பு பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குழம்பு பொடியை தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் குழம்பு பொடி கொஞ்சம் கூட கட்டியே தட்டாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக தண்ணியாக நீங்கள் இதை கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நான் இந்த டம்ளர் சைஸில் ரெண்டு அளவு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு டம்ளருடைய சைஸ் எக்ஸாக்டாக டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் சைஸ் இருக்குது அதாவது இப்போ நான் அரை லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து அந்த ஏழு டீஸ்பூன் குழம்பு பொடியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு நிமிஷம் சிம் ஃப்ளேமில் வதக்கியதும் மணத்தக்காளி வத்தல் நல்லா வதங்கிடுச்சு நாம் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பு பொடியை இதில் சேர்த்துடலாம் குழம்பு இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதி வரட்டும் குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக விடலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற உப்பு இந்த குழம்புக்கு கரெக்டாக இருக்குன்றனால ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பையுமே நான் இப்போவே சேர்த்துடுறேன் ஹை ஃப்ளேமில் தான் நம்ம இப்போ அடுப்பு வச்சுருக்கோம் குழம்பு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் பேனை ஒரு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் குழம்ப நல்லா கொதிக்க விடலாம் சிலர் வத்தலை எண்ணெயில் வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு குழம்பு பாதி சுண்டுனதுக்கப்புறம் அதை சேர்ப்பாங்க அப்படி நாம் சேர்க்குறனால குளம் அந்த வத்தலுடைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் நமக்கு முழுசாக கிடைக்காது வத்தலுடைய கசப்புத்தன்மை அந்த குழம்பில் இறங்கும் போது இந்த குழம்ப குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி கொடுக்கும் பொழுது வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி புழு எல்லாம் நல்லா இறந்து போகும் அதனால் நம்மளுடைய வயிறு நல்லா கிளன்ஸ் ஆகும் அதே சமயம் மணத்தக்காளி வத்தல் வயிற்று புண்ணுக்கும் சரி வாய்ப்புண்ணுக்கும் சரி ஒரு நல்ல ஹீலிங் கொடுக்கும்ன்றனால மணத்தக்காளி வத்தலை இந்த மாதிரி குழம்புல சேர்த்தோ அல்லது வெறுமனே நெய்யில் வறுத்து அந்த நெய்யோட அந்த வத்தலையுமே சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா வயிற்று புண் வாய்ப்புண்ணுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது குழம்பு கொதைக்கிற இந்த சமயத்தில் குழம்பு பொடியோட பச்சை வாசனையும் போகணும் அதே சமயம் குழம்பும் நல்லா சுண்டி வத்த குழம்பு அளவுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியும் வரணும் பேனை மூடி போட்டு அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டுட வேண்டாம் பேனை அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் குழம்ப நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க வத்த குழம்பு பாதி சுண்டுனதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும்ன்றனால கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து அப்பப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுடுங்க குழம்பு ஓரளவுக்கு இப்போ திக்காக இருக்குது இந்த சமயத்தில் அதாவது தனியாகவும் மிளகாய் பொடி மட்டுமே சேர்த்துருக்கவங்க அரிசி மாவை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இந்த சமயத்தில் குழம்ப சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் குழம்பு படியில் சேர்க்காதவங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் என்னுடைய குழம்பு பொடியில் எல்லாமே இருந்தனால நான் இப்போ எதுவுமே சேர்க்கல மறுபடியும் இதை மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன் குழம்பு பாதி வத்துனதுக்கப்புறம் புளி எடுத்து வச்சுருக்கவங்க புளி கரைச்சி புளி தண்ணியை இப்போ சேர்த்துடலாம் நான் டெய்லியுமே காலையில் அவசர நேரத்தில் புளியை கரைச்சிக்கிட்டு எல்லா வேலையும் பார்க்க முடியாதுன்றனால இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக புளி பேஸ்ட்டு நான் செஞ்சு வச்சுட்டேன் இந்த புளி பேஸ்ட் நான் புது புளியில் செஞ்சுருக்கனால ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்க்க போகிறேன் இதே நீங்கள் பழைய புளியில் தயார் செஞ்சு வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ்ட்டு சேர்த்தா போதும் இந்த புளி பேஸ்ட்டு நாம் வீட்டில் தயாரிக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு புளியை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு புளியை நல்லா கரைச்சி புளியை ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு புளி தண்ணியை மட்டுமே கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து ஒரு கடாயில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடச்சிடும் நம்ம காலை அவசர நேரத்தில் இதை ஈஸியாக இந்த பேஸ்ட்டை நாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த சமயத்தில் நான் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவு புளி பேஸ்ட்டை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் புளி பேஸ்ட்டு கடையிலேயுமே ரெடிமேடாக கிடைக்குது ஆனால் அதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்த்துருப்பாங்கன்றனால டெய்லி நம்ம சேர்க்குறப்போ உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்றது தெரியாதுன்றனால நான் வீட்லேயே இந்த புளி பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் புளி பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்ப நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குழம்ப டிக் ஆகிற வரைக்கும் மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக விடலாம் குழம்ப பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே கொதிக்க விடுங்க எவ்வளவு நேரம் கொதிக்கணுன்ற அளவுக்கு டைம் லிமிட்லாம் கிடையாது குழம்பு திக் ஆகிற வரைக்கும் நாம் இதை கொதிக்க விடணும்
நீங்கள் டீப் சவுத் தமிழ்நாடு சைடெலாம் போனீங்கன்னா வத்த குழம்பு ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி தான் சாதத்தில் வைப்பாங்க நாம் அந்த பேஸ்ட்டை சாதத்தில் பிணைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நாம் அவ்வளோ திக்காக செய்யலைனாலும் வத்த குழம்பு ஓரளவுக்கு இன்னும் திக்காகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடலாம் குழம்பு மூடி போட்டு ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சதுலேருந்து ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா குழம்பு வெந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு நீங்கள் இப்போ குழம்ப பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம் வத்தல் எல்லாமே குழம்போடு சேர்ந்து நல்லா தலை தலைன்னு வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சிலர் விருப்பப்பட்டால் நல்லெண்ணெயை ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த குழம்பு மேலே ஊற்றினீங்கன்னா குழம்பு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படியே அந்த கல்யாண வீட்டு குழம்பு மாதிரியே தெரியும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி எண்ணெயை எதுவுமே மேலே சேர்க்க போகிறது கிடையாது நேச்சுரலாகவே குழம்புல இருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கசிஞ்சு வெளியே வந்திருக்கிறதே இந்த குழம்புல பார்க்க அழகாக இருக்குன்றதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டு போகிறேன் ஃப்ளேமையும் இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு நம்முடைய வத்த குழம்பு நல்லா ஆவி பறக்க ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வத்த குழம்ப பொதுவாக நீங்கள் காலையில் வச்சிங்கன்னா காலையில் வச்சு சாப்பாடுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக காலையில் வச்ச வத்த குழம்ப நைட்டில் நீங்கள் சாப்பாடு வச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வத்த குழம்புல அந்த புளி காரம் உப்பு எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து நைட்டில் சாப்பிட்ற சமயத்தில் வத்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மீன் குழம்புக்கு எப்படி நாம் முதல் நாள் செஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த வத்த குழம்பு காலையில் வச்சுட்டு நைட்டில் சாப்பிட்டாலும் சரி அல்லது மறுநாள் சாப்பிட்டாலும் சரி அந்த வத்த குழம்புடைய டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகி நமக்கு கொடுக்கும் அதே சமயம் இந்த வத்த குழம்ப மூணு அல்லது நாலு நாளைக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கல்யாண வீட்டு வத்த குழம்ப நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்